اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু হাদিসের হেফাজত দায়িত্ব নেন নাই তাহলে হাফিজ হাদিস অসংরক্ষিত এ ব্যাপারে কি প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন করিমের হিজরের পনেরো নিশ্চয় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং উহাই ওর সংরক্ষক করেছি এবং আমি ওর সংরক্ষক এ আয়ত্তে বলছেন যে আল্লাহ কোরআন সংরক্ষণ করছেন হাদিস সংরক্ষণ করেন নাই এ ব্যাপারে আমি ওই মুক্তি বা ওই আলেম ভাইকে সবিনয় বলতে চাচ্ছি আপনার জানা ভুল হচ্ছে কোরআন এবং হাদিস দোনোটাই কার বাণী আল্লাহর বাণী আমাদেরকে জানতে হবে একটা হচ্ছে ওহিয়ে মাকতুম আর একটা হচ্ছে ওহিয়ে গায়ে মাকতুম একটা হচ্ছে ভাব এবং ভাষা যেটা একজনের সেটা হলো কোরআন আর একটা হলো যেটা ভাব একজনের ভাষা আর একজনের সেটা হলো হাদিস ভাব এবং ভাষা যেটা জিব্রাহিলের মারফতে আল্লাহ ভাব নবীর কাছে দিয়ে সেটা হচ্ছে কোরআন আর ভাব ভাবটা হলো আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের আর জবান থেকে বেরিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের তার ভাষাটা হলো কার মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের সেটা হলো হাদিস সুতরাং কোরআন হাদিস দুটাই আল্লাহর বাণী দলিল আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরাতুল নজমের তিন চার নম্বর আয়তে বলছেন কমা ইয়ন্তি কু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহি ইহা যেমন সুরাই নজমে আল্লাহ প্রথম আছে আন্নাজম ইজা হাওয়া মা বাল্লা সাহিব কুম অমা গাওয়া ওমা ইয়ান তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহি ইহা আমার রসুল কতভ্রষ্ট নয় পাগলও নয় এবং আমার রসুল যা মন থেকে কোনো কথা বলে নাই আমি যা ওহি করছি তাই বলে সুতরাং একটা হচ্ছে ওহিয়ে মাকতুম আর হচ্ছে ওহিয়ে গাইরে মাকতুম ওহি মাকতুম যেটা জিব্রাইল মারফতে রসুল সাল্লাহ কাছে এসেছেন আর যেটা জিব্রাইল সারা রসুল সাল্লাহ অন্তরে আল্লাহ লাগিয়ে দিয়েছেন সেটা হলো গায়ের মাকতুম কোরআন কারিম সুরাতুল সুরাতুল সুগ্রার একান্ন নম্বর তালা বলছেন পৃথিবী কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আমার সাথে কথা বলার তবে আমি যাদের সাথে ইচ্ছা করি কথা বলি হয় অন্তরালে পদ্মার অন্তরালে না হয় জিব্রাইলের মারফতে না হয় সরাসরি সরাসরি আল্লাহ সরাসরি না কোনো হ্যাঁ অন্তরাল নাই যেমন মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন যেমন মেহরাজে গিয়া রাসুল সাল্লাম ফদ্দর অন্তরে আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন সুতরাং মুক্তি সাহেব আপনাকে সবই নিয়ে অনুরোধ করছি কোরআন হাদিস দুটাই আল্লাহর বাণী দুটাই আল্লাহ হেফাজত করবেন এতে কোনো সন্দেহ নাই এটাই কথা এবার আপনি আসেন যে কথাটা বলেছেন সুরাতুল বনে ইসরাইলের যে সাতাত্তর নম্বর আয়াতে যে আল্লাহ বলছেন সুন্নাত ভাই একটু ভুল বুঝছেন হয়তো অর্থ বুঝ বুঝছেন কোরআন করিমে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রায় চোদ্দ জায়গায় আল্লাহ কোরআনকে হাদিস বলেছেন আল্লাহ জীব আল্লাহ বলছে আল্লাহ জি নজ্জাল্লা আহসান হাদিসা কিতাবা আল্লাহ নাজিল করেছেন উত্তম কথা তথা কোরআন এখানে যে সুরাতুল বনে ইসরায়েলের যে সাতাত্তর নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন সুন্নতা মান কাদ আর সালনা কাবলা কামিনার রসুলিনা ওয়ালা তাজিদুলি সুন্নতি না তাহিলা তোমার পূর্বে আমি যে সব রসুল ফাটিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রে এটি ছিল নিয়ম আর তুমি আমার নিয়মের কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না ভাই এখানে নিয়ম সুন্নত মানে কি কর্ম আল্লাহ রবুল আলমিন কর্ম করেন কি কর্ম করবে না উজবিল আপনার মতো আমার মতো কর্ম করে নামাজ পড়ে রোজ না আল্লাহ পাক কর্ম করে বন্দার ভালো বন্দার দেখাশুনা কর্ম করে আল্লাহ রবুল আলমিন যদি ঘুমাইতেন মুসা কালিমুল্লাহ আল্লাহকে প্রশ্ন করছে আল্লাহ আমরা বলে ঘুমান না তো আল্লাহ বলছেন হে মুসা তোমার বিশ্বাস হয় না মুসা বলছে অবশ্যই বিশ্বাস করে আল্লাহ বলছে মুসা আমি যদি ঘুমাই বান্দা যখন গভীর অন্ধকারে সমুদ্রে জলযানে তুফান উঠে গিয়ে বলে আল্লাহকে চিৎকার দেয় আমি আল্লাহ যদি ঘুমাই তোমার এই বন্দাকে সাহায্য করবে কে সুতরাং আল্লাহ 
স্বাতন্ত্র নয় সুতরাং এখানে সুন্নত আল্লাহর কর্মনীতি অর্থ আল্লাহ বলছেন হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনার পূর্বে যে নবী পাঠাচ্ছি নবীদের সাথে তার কৌমরা যে আচরণ করছে সে আচরণের বিনিময়ে আমি তাদের সাথে যে আচরণ করেছি সেই অনুসরে যদি আপনার সাথে যদি তারা সেই আচরণ করে তা আমি তাদের সাথে সেই আচরণ করব তার মানে আমার কর্মের কোনো আপনার পরিবর্তন দেখতে পাবেন না তার মানে কি এই কর্ম মানে কি আমাদের মতো কর্ম মালন সাহেব অনুরোধ করছি তাফসির ইবনে কাসির এই সুরাতু বনিসের সাতাত্তর নম্বর আয়টা একটু খুলে দেখেন সুতরাং উল্টা সিধা কথা বলে ইমান হালকা করেন না আল্লাহ রবুল আল্লাহিন কর্ম মানে এক কথায় কর্ম শূন্য মানে কর্ম এ শূন্য যে কর্ম যদি আমরা আল্লাহ কর্ম যে আল্লাহ বলছেন লাইসা কা মিস্তি সাইয়াম ও হুয়াসামে আল্লাহ আল্লাহর সমকক আল্লাহ সাদৃশ্য করেন আল্লাহ দেখেন এবং শুনেন এ দেখানো তো আল্লাহর কর্ম শুনানো তো আল্লাহ কর্ম তো আপনার মতো আমার মতো কর্ম না ওজবিল্লাহ জালেক কিন্তু আল্লাহ আগে বলছেন আল্লাহর সমকক আল্লাহ সাদৃশ্য কেউ নাই তার মানে আল্লাহর দেখা আল্লাহর মতো আল্লাহর শুনা আল্লাহর মতো আল্লাহ বন্দাকে বিপদ আপদ নিরাপদ বন্দার পুরো মাকলুকের দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলমে কর্ম ব্যস্ততা আল্লাহ ফাঁকাছেন কিন্তু আপনার মতো আমার মতো আল্লাহ এবাদত করেন আল্লাহ কার এবাদত করবে কাজে এই কথা বলে দয়া করে অতিরিক্ত কিছু যদি করেন কোরআন বুঝতে হবে কোরআন দেওয়া যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরত আর রহমান বলছে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আর রহমান আল্লাম আল কোরআন রহমান তো তিনি যিনি দয়া করে শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন খালাকাল ইনসান অথবা সৃষ্টি করেছে মানুষ আল্লামাহুল বায়ান শিক্ষা দিয়েছেন এর ব্যাখ্যা যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাতুল সুরাতুল হাক্কার যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাতুল হাক্কার ফাঁসুল্লিশ চুয়াল্লিশ নম্বর আতে বসে ওয়ালাউ তাকাউওয়ালা আলাইনা বাদালা কাইল সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত লাহাজনা মিনহুলিয়া ইয়ামিন তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম অন্য হাতে ডান হাত ধরে ফেলত এবং আল্লাহ তার হাত কণ্ঠনালি করে দিতেন সুম্মা লাকা তানা মিনহুল ইয়াতিন সুম্মা লাকা তানা মিনহুল ওয়াতিন এবং কেটে দিতাম তার জীবন ধবনী অর্থ এই কন্ট্রোল আল্লাহ কেটে দিত ডান হাত চেপে ধরতো আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছে এই কোরআন হাদিসে অর্থ যে কথা আমি বলে গেছি কোরআন হাদিস দুটি কার বাণী আল্লাহর বাণী একটা হচ্ছে ওহিয়ে মাত্তম আর হচ্ছে ওহিয়ে গায়ের মাত্তম একটা হচ্ছে ভাব এবং ভাষা একজনের আর হচ্ছে ভাব একজনের ভাষা আর একজনের মুক্তি সাহেব যদি তাই হয় আপনি বলুন কোরআনে সাদাকাতুল পেহ জাকাতের কথা আছে সাদাকাতুল ফেতের কথা নাই কত জাতাকাতুল জাকাতুল ফেতের ফরজ আল্লাহ বলছে ওয়াকিম উসলা তো আতা উজ জাকাত আল্লাহ বলছে ওয়ারকা ওয়াস জুদু তোমরা রুকু করে সেটা রুকু করো সুজুদের কাজে চেষ্টা করো এক রেখাতে কয়টা রুকু এক রেখাতে কয়টা চেষ্টা রুকু চেষ্টা তাজবি হাত বাঁধা হাত রাখা কোথায় আছে হাদিসে আছেন সুতরাং কোরআন হাদিস দৌড়ে কেমন যেমন আল্লাহ আরকি দৌড়ি আল্লাহ বলছেন হরিমত আলাই কুমুল মাই তেতু দাম আল্লাহ হামুল খিনজির অমা ওহিল্লাহির আল্লাহ বলছেন আমি হারাম করেছি শুকরের মাংস প্রবাহিত রক্ত মৃত বস্তু তাহলে যদি মৃত বস্তু হারাম হয়ে থাকে মুক্তি সাহেব আপনি তো মাছ খান খান না আজকে বাইরের বাজারে গিয়ে বলেন যে মা মরা মাছ হারাম জাল লাগো কি কোনি একটা মারিত পড়বো যেটা পড়বো ঠিক দিব যে মুক্তি করতে যে মরা মাছ হারাম কারণ আল্লাহ বলছেন হরি মাতা আল্লাহ কুমল মাইতে সমস্ত মরা এখন হারাম করে দিয়েছেন কিন্তু এটাকে বৈধ করছেন কে মহামস হাজি বলছেন উহিল লালা কুম লালা মাইতে তান দুইটা বস্তু তোমাদের জন্য হারাম মরা জিন্দা উপস্থা হারাম সুতরাং কোরআন হাদিস জোড়ে কার বাণী আল্লাহর বাণী যেমন আল্লাহ রবুল্লাহ সুরত নজবের তিন নম্বর চার তিন চার বলছে এবং যেমন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমী সুরত হাক্কার ছিচল্লিশ পাঁচচল্লিশ নম্বর চুয়াল্লিশ পাঁচচল্লিশ ছিচল্লিশ নম্বর আয়তে বলছেন যে আমার নবী যদি আমার কানে আমার নামে কোনো কিছু চালিয়ে দিত তার আমি হাটটা চেপে দিতাম এবং সোমালাকা তানা মিনহুল ওয়াতিন এবং তার কণ্ঠ নালী আমি কেটে দিতাম সবাই আনাল্লাহ সুতরাং কোরআন হাদিস দুটি কার বাণী আল্লাহর বাণী এতে কোনো সন্দেহ নাই কাজেই তাদের সন্দেহ করবো তারা ইমান থাকবে না আল্লাহ পাক আমাদের বোঝার তফিক দান করুক আমিন আসসালামু আলাইকুম